মেকানিক্স অন ল্যাপটপ সিক্স পয়েন্ট টু আজকে ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে গত ক্লাসে আমরা স্প্রিং এর কিছু বেসিক থিওরি আলোচনা করছি এবং সাথে একটা অঙ্ক করছি আজকে আরও কিছু অঙ্ক করব তো আজকে ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি গত ক্লাসে আমরা এই অঙ্কটা করছি মনে আছে দেখো তোমাদের এই এবি তারের দৈর্ঘ্য বের করতে বলছিলাম এবি তারের দৈর্ঘ্য ঠিক আছে মনে পড়ছে আজকে আমরা এই অঙ্কটা করব আরেকটা অঙ্ক স্প্রিংয়ের অঙ্ক এখানে দুইটা স্ট্রিং আছে তার এখন অঙ্কটা পড়ি অঙ্কটা একটু পড়ি অবিকৃত অবস্থায় অবিকৃত অবস্থায় এ বি স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য টু মিটার দেখো তো এ বি কোথায় আছে চিত্রে এই যে এ থেকে বি একটা স্ট্রিং আছে এ থেকে সি আর একটা স্ট্রিং আছে আমাদের এই স্ট্রিংয়ের কথা বলছে এ বি স্ট্রিংয়ের কথা এ বি স্ট্রিংয়ের বর্তমান দৈর্ঘ্যটা না আগের দৈর্ঘ্যটা দেওয়া আছে টু মিটার মানে বর্তমানে কত আছে আমি জানি না বর্তমানটা তো বিকৃত হয়ে গেছে কীভাবে বিকৃত হয়েছে এই ওজনটা ডি ওজনটা আগে এখানে ছিল না এটা আগে ছিল না এটা জোড়ানোর পরে এই স্ট্রিংটা নিচে এটা আগে উপরের পজিশন ছিল এটা নিচে নেমে গেছে এই যে এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা একটু উপরে ছিল আমি দেখাচ্ছি তোমাদের এই যে এখানে একটা মনে করে বিন্দু এই বিন্দুটা কোথায় ছিল ওজন এই এখানে ছিল ধরো অথবা এখানে ছিল অথবা এখানে ছিল যখন এখানে একটা ওজন ঝুলাই দিছি ডি ব্লকটা ঝুলাই দিছি তখন এটা নিচে নামছে মানে এখান থেকে এটা এখানে আসছে যার ফলে এই এ বিটা বড় হয়েছে এ বিটা কিন্তু আগে এত বড় ছিল না ছোটো ছিল আগে ছিল দুই মিটার এটা বলা আছে এখন বড় হয়েছে তাহলে বলতে পারবো এখন এবি কত এবি যে কত আগের দৈর্ঘ্য যোগ এই এবি স্প্রিংটা যতটুকু বৃদ্ধি পাইছে যোগ করে দিলেই আমাদের এবির দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে আচ্ছা অবিরকৃত অবস্থায় এবি স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্য টু মিটার যদি ডি ব্লকটি সাম্য অবস্থায় নিচে চিত্র মতো প্রদর্শিত থাকে মানে ডি ব্লকটা এখন সাম্য অবস্থায় আছে তাহলে ডি ব্লকের ভর ভাই করা ভর ভাই করতে ওজন না কিন্তু ভর ভাই করতে বলছে আচ্ছা আমরা এই চিত্রটা একটু কপি করে নিয়ে আসি এখানে আচ্ছা এখানে আমরা দুইটা ত্রিভুজ চিন্তা করব আমার এটার বর ভাই করতে বলছে একটা ত্রিভুজ চিন্তা করি এখানে দেখো এখান থেকে একটা ত্রিভুজ আমরা শুরু করবো আমরা এখনই তার আগে একটু কাজ আছে এই একটা ত্রিভুজ এবং এখানে আরেকটা ত্রিভুজ আছে এটা হয়েছে এইটা এই একটা ত্রিভুজ দেখো আমাদের দুইটা ত্রিভুজ আছে এখানে এই পাশে একটা ত্রিভুজ এই পাশে একটা ত্রিভুজ আমরা অঙ্ক শুরু করার আগে এই কোনটা বের করতে হবে আমাদের এই কোনটা এবং এই কোনটা বের করতে হবে বারবার এই দুইটা কোন বের করতে এই দুইটা কোন সমান সমান হবে আসলে এই কোনটা এই কোন আর এই কোন সমান সমান এখানে যে কোনটা দেখতেছ এটা দিলাম আমি থিটা এটার নাম দিলাম আমি থিটা এটা থিটা হইলে এইটাও থিটা এইটাও থিটা আর এই কোনটা তাহলে আমি ফাই তাহলে এটা কথা হবে এটা ফাই হবে আমাদের প্রাথমিক কাজ হয়েছে অঙ্ক শুরু করবো আমরা এখনই আমাদের প্রাথমিক কাজ হয়েছে থিটা এবং ফাই বাই করা প্রথমে এই পাশের ত্রিভুজটা দেখো থিটা বাই করবো এই পাশের ত্রিভুজের জন্য এ বিটা হয়েছে অতিভুজ এ বিটা অতিভুজ এটা লম্ব আর এটা কি ভূমি এই কোন যদি এটা ধরি তাহলে কোন এর বিপরীত দেখো এটা লম্ব মানে তিন মিটার এই দেখো এখানে তিন মিটার আছে এই যে এটা তিন মিটার এই যে এখান থেকে এতটুকু তিন মিটার এটা যদি কোন ধরি কোন এর বিপরীত বাহু তিন মিটার এটা লম্ব আর চার মিটার হচ্ছে ভূমি তাহলে আমরা থিটা বাই করার জন্য সূত্র লিখবো এরকম ট্যান থিটা ইজিক্যাল টু ট্যান থিটা ইজিক্যাল টু লিখি আমরা ট্যান থিটা ইজিক্যাল টু লম্বা বা ভূমি লম্বা হয়েছে থ্রি আর ভূমি হয়েছে কত ফোর এখান থেকে থিটা ইজিক্যাল টু ট্যান ইনভার্স করলে একটা মান চলে আসবে থিটার একটা মানুষ হলো ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি ডিগ্রি ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি ওকে বুঝছো আর এই পাশে ত্রিভুজ যদি চিন্তা করো তুমি এখান থেকে ফাই বাই করা যাবে এই ফাই সাপেক্ষে এর বিপরীত বাহু এটা লম্ব আর এইটা হয়েছে ভূমি এই তিনটা হয়েছে ভূমি এইখানকার তিনটা হয়েছে লম্ব তাহলে আমরা যদি আবার সূত্র লিখি ট্যান ফাই ট্যান ফাই ইজিক্যাল টু লম্বভাগ ভূমি এখান থেকে ফায়ের একটা মান চলে আসবে ফায়ের মান তোমার আসবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যদি থ্রি থ্রি তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আসবে 
এই দুটো মানে আমরা বের করে ফেললাম ঠিক আছে এই দুটো মানে অঙ্ক লাগবে আমাদের যখন এই যে থ্রিটা বসাই দিব আর ফাইভ বসাই দিব অঙ্ক থ্রি বোটি যখন করব তখন এটা লাগবে এখন দেখো এই এ বি স্ট্রিং এর কথা বলছে একটা এ বি স্ট্রিং আছে না এ বি স্ট্রিং এর কথা বলছিল এই যে এ বিটা এ বি স্ট্রিং এর কথা বলছে এ বি স্ট্রিং এর এখনকার দৈর্ঘ্য আমরা জানি না কিন্তু আগে কত ছিল এটা জানি এ বি স্ট্রিং এর এখনকার দৈর্ঘ্য আমি জানি না কিন্তু আগে কত ছিল এটা জানি এটা লেখা আছে দেখো এই যে অবিকৃত অবস্থায় এ বি স্ট্রিং এর দৈর্ঘ্য টু মিটার এটা হচ্ছে অবিকৃত অবস্থায় কিন্তু এখন কত দূর কাছে এটা বের করা যাবে এই ত্রিভুজ থেকে এই যে এই কালারের ত্রিভুজটা আছে এই ত্রিভুজ থেকে বের করা যাবে এটা হচ্ছে তোমার কোন এটা লম্ব এটা বমি আর এটা অতিভুজ তাহলে আমরা যদি পৃথক রাশের সূত্র প্রয়োগ করি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তাহলে এবির মান পাওয়া যাবে এ বি ইজিক্যালটা হবে এ বি ইজিক্যালটা হবে রুট ওভার লম্ব স্কোয়ার যোগ বমি স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার যোগ ফোর স্কোয়ার এখান থেকে এবির একটা মান চলে আসবে এবির মান আসবে ফাইভ মিটার এবির মান ফাইভ মিটার আচ্ছা এবি মানে হচ্ছে এবি মানে হচ্ছে এবি মানে হচ্ছে আগের দুর্গ যোগ ডেল তাই না এবি তো বের করলাম আমরা কিন্তু এবি সমস্যা আমরা এটা জানি না দেখো তো এই এবিটা আগে যা ছিল আগে কথা ছিল টু মিটার আর এখনকার এবি কি হয়েছে আগেরটা আগের দুর্গ যোগ কতটুকু দুর্গ বৃদ্ধি পাইছে দুর্গ বৃদ্ধি পরিমাণ কত ডেল তাহলে এখনকার এবি এটা ইজিকালটা আগের এবি যোগ দুর্গ বৃদ্ধি ঠিক আছে এখানে যদি এবির মান আমরা পাঁচ মিটার বসাই দিই এবির মানটা যদি আমি পাঁচ মিটার বসাই এখানে এবির মানটা পাঁচ মিটার বসাইলাম ইজিক্যাল টু টু প্লাস ডেল তাহলে এখান থেকে ডেলের একটা মান চলে আসে দেখো ডেলের মান আসে তিন মিটার ডেলের মান আসে তিন মিটার বুঝতেছো তো আচ্ছা এখন এই এ বি স্ট্রিংয়ে কত বল হয়েছে যদি বের করা যাবে বল বের করার সূত্রে সে ফিজিক্যাল টু কে ডেল মনে আছে তাহলে আমরা লিখলাম এফ এ বি ইজিক্যাল টু কে এ বি ইন্টু ডেল এ বি লেখা যায় না এটা এফ এ বি মানে কে এ বি ইন ডেল এ বি মানে এ ফিজিক্যাল টু কে ডেল আমরা সূত্র পড়ছিলাম কত ক্লাসে এ ফিজিক্যাল টু কোনো স্ট্রিংয়ের বল বের করার জন্য সূত্র হয়েছে এটা এ ফিজিক্যাল টু কে ডেল এটা হচ্ছে সূত্র তাহলে এটা প্রয়োগ করছি এফ এ বি ইজিক্যাল টু কে এ বি ইন্টু ডেল এ বি তাহলে আমরা যদি কে এর মান বসাই দিই কে এর মান দেওয়া আছে দেখো এখানে এই দেখো কে বি মান কত দেওয়া আছে এই স্ট্রিংয়ের কে দেওয়া আছে আর এটা দেওয়া আছে দুই দেওয়া আছে এই স্ট্রিংয়ের জন্য এইটা দেখো এটার কে দেওয়া আছে সবগুলো অঙ্কের কে দেওয়া আছে এটার কে দেওয়া আছে তিন ছ তিরিশ তাহলে আমি কে ইন্টু ডেল তাহলে আমি তিন তিরিশ ইন্টু ডেল এর মান কত জানা ছিল ডেলের মান একটাকে বের করছি তিন মিটার সমান সমান কত হয় নব্বই নিউটন তার মানে আমরা এই 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 এ বি তারে টান পেয়ে গেছি এ বি তারে টান হয়েছে নব্বই নিউটন আচ্ছা আমরা একটু মুছা দিই এটা এলে সোজা অঙ্ক তোমার আমি একটু ই করে বোঝাইতেছি একটু দেখো বোঝা যাবে আচ্ছা এখন আমাদের যেটা করতে হবে আচ্ছা দেখো এখন আমরা এ বি এ বিতে কত বল হয়েছে এটা আমি বের করতে পারছি তাই না কে ফিজিক্যাল টু কে ডেল আচ্ছা এখন তোমার হয়তো মনে করতেছে এখানকার বল আমি বের করবো এই যে এই এ সিতে বল কত অথবা এইটাতে বল কত আসলে এটা বের করার দরকার হবে না এই অঙ্কে কারণ এগুলো লাগবে না তার আগে অঙ্ক হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখি তাহলে কীভাবে অঙ্ক হয় আমরা এই স্ট্রিংয়ে দেখো কে দেওয়া আছে বিশ নিউটন এই স্ট্রিংয়ের কে দেওয়া আছে কত চল্লিশ নিউটন এগুলো এইটা আপাতত লাগবে না ঠিক আছে আমাদের লাগবে না এটা এটা এটাটা লাগবে না এখন লাগবে না যে তুমি আগে কীভাবে বুঝবা কেন এবার আমি এখানে বের করলাম এখানে বের করলাম না কেন আসলে এখানে বের করার জন্য ডাটা দেওয়া আছে এ বি তারের টান বের করার জন্য ডাটা দেওয়া আছে কী দেওয়া হচ্ছে দেখো এ বি স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দুই মিটার কিন্তু এ সি স্ট্রিং অবিকৃত অবস্থায় দৈর্ঘ্য কী দেওয়া আছে দেওয়া নেই এই যে এ সি স্ট্রিং এর অবিকৃত অবস্থায় দৈর্ঘ্য দেওয়া নেই শুধু এ বিটা দেওয়া আছে এ বিটা আমরা ডাটা বের করলাম তাহলে আমরা এটা বের করবো না এ সি স্ট্রিং এর টান কত কিংবা এই এই এ ডি স্ট্রিং এর টান কত এটা আমরা বের করবো না ঠিক আছে আমাদের দরকার হবে না এই অঙ্কে তো কেন দরকার হবে না এটা তুমি পরে বুঝবা তাহলে আমরা ফ্রিবডি করে ফেলি ফ্রিবডি মানে আমরা এখানে কাটবো এই দেখো এখানে কাটবো এখানে কাটবো আর এখানে কাটবো ঠিক আছে কাটলে এরকম একটা ফ্রিবডি পাওয়া যাবে আমি দেখাতেছি তোমাদের 
একটা যাবে সোজা নিচের দিকে এটা আরেকটা যাবে এদিকে আরেকটা হচ্ছে এদিকে এদিকে একটা বল এদিকে একটা বল আর এদিকে একটা বল আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এইটা আমার জানা আছে যে থিটা আর ফাই জানা আছে এখানে কত কত হবে এটা হচ্ছে থিটা এই যে এখানে এটা হচ্ছে থিটা থিটা ইজিক্যাল টু ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি আর এটা হচ্ছে তোমার ফাই ফাই আমরা বের করছিলাম একটু আগে ফাইটা হয়েছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর এটার মান কিন্তু নব্বই নিউটন আমরা বের করছি এটা নব্বই নিউটন এ বি তারে টান বের করছি না এটা নব্বই নিউটন বের করছি এই যে দেখো এখানেও করা আছে এই যে নব্বই নিউটন এই যে নব্বই নিউটন পাইছো এটা বের করছিলাম আচ্ছা এইটার টান কিন্তু আমরা বের করি নাই এটা টান যদি বের করি না এটা আমরা এইভাবে রেখে দিই এফ এসি এটা হচ্ছে এফ এসি এটাও বের করি না এই যে এটা এটাও বের করি নাই বের করতে গেলে করা যাবে যে অবিকৃত অবস্থায় দৈর্ঘ্য আর এখনকার দৈর্ঘ্য বিয়োগ দিয়ে ডেল বের করবো ডেল ইজিক্যাল টু এফ ইজিক্যাল টু কে ডেল করলে বের করা যাবে কিন্তু এটা আসলে অন্যভাবে আমরা ধরে ফেলতে পারি এই স্ট্রিংয়ের উপরে বলটা এই স্ট্রিংয়ে যে বল কাজ করতেছে এটা আসলে এটার ওজনটা আমরা তাই করছি না কোনো বস্তুর ওজন এরকম তারের সাথে ঝোলানো থাকলে তারের মধ্যে কত টান পড়ছে এই বস্তুর ওজনটাই তারের টান এই বস্তুর ওজনটাই এখানকার টান তাহলে এখানে আসলে এখানকার টান বের করার জন্য টান বের করার জন্য আমাদের এইটা লাগবে না এইটার ভর যদি আমি এম ধরি এই এমের সাথে যদি আমি জি গুণ দিই তাহলে এই এম জিটাই হবে এখানকার টান এই যে এখানকার টান হবে এম জি এটার ভর এম আর এর সাথে যদি জি গুণ দিই তাহলে যে ওজনটা হবে ওজনটাই এখানকার টান তাহলে আমি ধরলাম এটা এটার বলটা হয়েছে এম জি ওকে এই তো আমাদের একটা সাম্যবস্থা হয়ে গেছে ফ্রি বডি হয়ে গেছে এখন অঙ্কটা পরে দিয়ে কীভাবে করতে বলছিল যদি ডি ব্লকটি সাম্য অবস্থা নিয়ে সেই চিত্রের মতো প্রদেশে জোড়া থাকে ডি ব্লকের ভর বাহির করা এই এম এর মান বাহির করতে বলছে এই এম এম এর মান বের করতে বলছে আমরা জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান ধরতে পারি জি এর মান আমরা নাইন পয়েন্ট বট ওয়ান বসাবো এম এর মান আমরা বের করবো এই এম এর মানটা বের করতে হবে ওকে এখন দেখো পাশে যে এটা করা আছে তাহলে দেখো তো আমাদের এই এফ এসি এগুলো লাগবে না মনে হয় না আমি দেখি না কি হয় এটা পাশের যে এটা দেওয়া আছে পাশে যে অঙ্কটা করা আছে দেখো ল্যামি দিয়ে করা আছে এই যে ল্যামি সূত্র প্রয়োগ করে মানে ফ্রি বডি করছে এই যে থ্রিটা ফাই তারপরে ল্যামির জন্য একটা চিত্র আঁকছে এই যে টোটাল অ্যাঙ্গেলটা বের করছে এদিকে তারপরে ল্যামি সূত্র বসাইছে কিন্তু আমরা তো আসলে ত্রিভুজ দিয়ে করার কথা ছিল তাই না এটা কেন ত্রিভুজ দিয়ে করলো না এখানে ত্রিভুজ দিয়ে কি করা যাবে না আমি বুঝলাম তো তিনটা বল থাকলে ত্রিভুজ দিয়ে করা যাবে তিনটা বল থাকলে ত্রিভুজ দিয়ে করা যাবে তাহলে আমরা একটু হয় কি না হয় না এটা একটু ট্রাই করি দেখি কি ত্রিভুজ হয় কি না না হইতে পারে আমরা আগেই বুঝতে পারবো না যে কোন অঙ্ক কীভাবে হবে কীভাবে হবে না এটা আসলে অভিজ্ঞতার ব্যাপার তোমার যত অভিজ্ঞতা হবে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে আসলে কোন অঙ্ক কীভাবে হবে এটা ল্যামি দেখ করছে এখানে এই যে ল্যামি দেখ করছে দেখো একটু এখন ল্যামি দেখ কেন করলো এখানে আমরা কেন ত্রিভুজ দেখ করলাম না এটা বোঝার জন্য আমরা ত্রিভুজ দেখ করার চেষ্টা করি ঠিক আছে আর বেশিরভাগ ছেলে পেলে জিজ্ঞেস করা আমার কাছে আমি দেখি জিজ্ঞেস করা অনেকে যে ল্যামি দেখে না আমরা করি না এ কে যেন একটা কমেন্টস করছে আমি আসলে সব কমেন্টসের উত্তর দিতে পারি না অনেক সময় অনেক সময় হারাই যায় কমেন্টসগুলো কোথায় কি করছে হারাই যায় অনেকে জানতে চাইছে ল্যামি দেখে কেন করি না হ্যাঁ তুমি ল্যামি দেখ করতে পারো কোনো প্রবলেম নাই ল্যামি দেখ করলে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু সব অঙ্কই ল্যামি দেওয়া হবে না সব অঙ্কই ল্যামি দেওয়া হবে না তাহলে তুই ত্রিভুজ দেখি সব অঙ্ক হবে না ত্রিভুজ দেওয়া সব অঙ্ক হবে না ঠিক আছে আমরা ল্যামিও শিখব ত্রিভুজও শিখবো সবই শিখবো বল বিভাজনও শিখবো সবই শিখবো তাহলে এটা এখানে ল্যামি দেখ করা আছে আমরা এখন এটারে ত্রিভুজ দেখ করার চেষ্টা করবো তাহলে তিনটা বল আছে তিনটা বলের জন্য একটা বলকে উল্টাই দেয় ত্রিভুজ বনাবো আমরা কোনটাকে উল্টাই দিবো বলো এটা উল্টাই দিই আমি বলছিলাম ত্রিভুজ অঙ্কন করার সময় সবসময় ত্রিভুজ অঙ্কন করার সময় সবসময় সোজা বলটাকে উল্টাই দিলে ত্রিভুজটা সুন্দর হবে তাহলে আমি এটা উল্টাই দিলাম দেখো এই এম জিটাকে উল্টাই দিলাম এই যে এম জিটা গোলটা দিল এম জির সাথে এই বাহুটা রাখিয়ে যে এফ এ সি বাহুটা রাখিয়ে যে আচ্ছা নামগুলো বসাই দিই একটা দিলাম এম জি 
এটা হচ্ছে এমজি এটা হচ্ছে তোমার এফএসি আর এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি একটু বোঝার চেষ্টা করো কীভাবে পঁয়তাল্লিশ হয় আর নিচে তো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা এটা নিচে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে ও একুশ হয়তো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে আচ্ছা এখন আমাদের আরেকটা বাহু লাগবে এই পাশে একটা বাহু লাগবে এই বাহু দিলে ত্রিভুজ হবে এই বাহুটা হয়েছে এই বাহুটাই যেটা এটার যে অবস্থা আছে এই অবস্থায় বসাই দিলেই ত্রিভুজ হয়ে যাবে যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় বসাই দিলেই ত্রিভুজ হয়ে যাবে ওকে এই অবস্থায় এখানে বসাই দেব কিন্তু এটা বসাইতে হবে একশো কেসি থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ডিগ্রি কোনে অথবা আমি একটু কৌশল করি এখানে এই যেটা এইরকম দেই আমি এই এখানে একটা অক্ষ ধরে ফেলি আমি এই অ্যাঙ্গেলটারে থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ডিগ্রি ধরবো এই যেটারে একই তো কথা থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ডিগ্রি ধরি ঠিক আছে তাহলে আমি একটা ত্রিভুজ আঁকার জন্য ত্রিভুজ আঁকার জন্য আমি একটা অ্যাঙ্গেল ধরি এখানে না অ্যাঙ্গেল না আমি একটা অক্ষ ধরি এই যেখানে এটা কিন্তু ত্রিভুজের বাহনা আমি জাস্ট অক্ষটা ধরলাম এই অক্ষটা এই যে এটা ধরছি এইটার সাথে থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট ডিগ্রি কোনে আমি একটা বল দিয়ে দিব দেখো এটার সাথে আমি থার্টি সিক্স ডিগ্রি দশমিক এইট ডিগ্রি কোনে এই যে অনুমান করে দিবা তোমার তো অ্যাকুরেট করার দরকার নেই যে এটা এটা থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ডিগ্রি কোনে একটা বল দিয়ে দিল তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে তোমার থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ডিগ্রি এই যেটা এটা হচ্ছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ডিগ্রি ঠিক আছে আমি ত্রিভুজের বাড়তি জিনিসগুলো মুছে দিই এই যে এগুলো তো বাড়তি জিনিস ত্রিভুজ হয়ে গেছে আমাদের এই যেটা বাড়তি জিনিস এটা বাড়তি জিনিস তাহলে ত্রিভুজের তিনটা বাহু আমি অ্যারোসিনাগুলো দিয়ে দিই ত্রিভুজের তিনটা বাহু অ্যারোসিনাগুলো দিয়ে দিই এই এমজির অ্যারোসিন নব উপর দিকে এই যে উপর দিকে এফ সির অ্যারোসিন নয় এদিকে আর এটা ছিল কিন্তু নব্বই এটা কিন্তু নব্বই নব্বই নিউটন না এই বাহুটা নব্বই নিউটন একটা বাহু হয়েছে এমজি উপর দিকে এটা এফ সি এই দিকে আচ্ছা অ্যারোসিনা দিয়ে দিছি এখন ঘটনা হচ্ছে ত্রিভুজের ভিতরের কোনগুলো আমাদের লাগবে এই কোনটা যদি পঁয়তাল্লিশ হয় তাহলে এই কোন কত আর এই কোন কত আমরা প্রথমে এই কোনটা বের করার চেষ্টা করি এখানে দেখো টোটাল এই কোনটা এই যে টোটাল এইটা এটা কত ডিগ্রি কোন নব্বই ডিগ্রি না দেখো তো এই যে টোটাল এইটা নব্বই ডিগ্রি না এই যেটা নব্বই ডিগ্রি হইলো নব্বই ডিগ্রি থেকে যদি আমি ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি বাদ দিই তাহলে কত থাকে নব্বই থেকে ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি যদি বাদ দেয় তাহলে তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান থ্রি থাকে মনে হয় দেখো তো নব্বই থেকে নব্বই মাইনাস ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান ফোর ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান ফোর ডিগ্রি ভিতরের টানা বাইরে টানা এই যেটা এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান থ্রি আমার ভিতরের অ্যাঙ্গেল দরকার আমি সবসময় বলি ভিতরের অ্যাঙ্গেলটা দরকার এটা হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান ফোর ডিগ্রি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে এই অ্যাঙ্গেলটা আমি এটা মুছে দিই এই ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশিটা মুছে দিই এটা তো লাগবে না এখন এটা মুছে দিলাম এটা বাইরের অ্যাঙ্গেল বাইরের অ্যাঙ্গেল দরকার না আমাদের ভিতরের অ্যাঙ্গেল দরকার এটা হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান ফোর এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে একশো আশি থেকে এই পঁয়তাল্লিশ আর তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান থ্রি বাদ দাও কারণ ত্রিভুজের তিন কোনো সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি থেকে একশো আশি থেকে মাইনাস করা পঁয়তাল্লিশ আবার মাইনাস করা তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান ফোর তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান ফোর তাহলে ওই অ্যাঙ্গেলটা আসে তোমার একাশি দশমিক ছিয়াশি ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে একাশি দশমিক ছিয়াশি ডিগ্রি একাশি দশমিক ছিয়াশি ডিগ্রি ওকে আমাদের ত্রিভুজ হয়ে গেছে তাই না ত্রিভুজ আমরা করে ফেলছি এটা মুছে দিই এটা এখানে নিয়ে গেলাম এখন দেখো আমরা ত্রিভুজের কু সাইন সূত্র আছে সাইন সূত্র আছে এখানে তো সাইন থিটা ইজিক্যাল টু লম্বক ভূমি কস থিটা ইজিক্যাল টু লম্বক ও ত্রিভুজ এটা করা যাবে না এখানে ভূমি বা ত্রিভুজ করা যাবে না কারণ এটা কোনো একটা টু নব্বই ডিগ্রি নাই সমকুণে ত্রিভুজ না তাহলে এখানে আমরা কু সাইন সূত্র অথবা সাইন সূত্র প্রয়োগ করব 
কোসাইন সূত্র এবং সাইন সূত্র প্রয়োগ করব তাহলে আমরা এখানে সাইন সূত্র প্রয়োগ করতে হবে কোসাইন সূত্র হবে না কারণ অজানা বাহুগুলো অজানা আছে দেখো কে যেন একটা কমেন্টস করছিল যে ডব্লিউ দুইটা ওজন ছিল ডব্লিউ দুইটা ডব্লিউ ছিল একটা অঙ্ক ছিল না ওখানে যেন সাইম মনে প্রশ্ন করছিল আমি উত্তর দিতে পারি নাই মনে ছিল না যে এটা আমরা দুইটা বাহু অজানা থাকলে আমরা কোসাইন সূত্র লিখবো না কিন্তু ওখানে কোসাইন সূত্র কেন লিখলাম একটা প্রশ্নটা ছিল এরকম সাইমের প্রশ্নটা ছিল এরকম যে আমরা এক আমি বলছিলাম যে একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহু যদি অজানা থাকে তাহলে ওখানে কোসাইন সূত্র প্রয়োগ করা যাবে না কিন্তু ওখানে তো দুইটা বাহু অজানা ছিল দুইটা ডব্লিউ ছিল আসলে দুইটা ডব্লিউ মিলে তো একটা হয় তাই না একটা অজানা হয় ওখানে দুইটা ডব্লিউ ছিল দুইটা বাহু ছিল ডব্লিউ মানে ওখানে ত্রিভুজের দুইটা বাহু একটা ছিল ডব্লিউ আর একটা ছিল ডব্লিউ যার কারণে ওইটা ওইখানে কোসাইন সূত্র হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে হবে না কারণ এখানে এম জি এম অজানা এফ সি অজানা এখানে হবে না তাহলে এখানে যখন দুইটা বাহু অজানা তখন আমাদের এখানে কোসাইন সূত্র হবে না আমাদের সাইন সূত্র লিখতে হবে তাহলে আমি সাইন সূত্র লিখি সাইন সূত্র লিখি দেখো এফ সি এফ এ সি এই যেটা এফ এ সি এফ এ সি বাক সাইন এফ এ সির বিপরীত কোন কোনটা ওই তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান ফোর তিপ্পান্ন দশমিক তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান ফোর ইজিক্যাল টু এম জি এম ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান দিয়ে দিই আমি জির বদলে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান দিয়ে দিলাম এম ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান এই যে এম জি বাক সাইন একাশি দশমিক ছিয়াশি সাইন একাশি দশমিক ছিয়াশি ইজিক্যাল টু নব্বই যে নব্বই দেখো নব্বই বাক সাইন পঁয়তাল্লিশ নব্বই বাক সাইন পঁয়তাল্লিশ এখন আমাদের এই পার্টটা কিন্তু লাগে না এই যে এই পার্টটা লাগে না আমরা এই দুই পার্টটা যদি ইজিক্যাল টু লিখি এই যে দুইটা পার্ট যদি আমি ইজিক্যাল টু লিখি দুইটা পার্ট যদি ইজিক্যাল টু লিখি এখান থেকে অবশ্যই এম এর একটা মান চলে আসবে এম এর মান আসবে বারো দশমিক এইট ফোর কেজি অ্যান্সার এটি অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে লেমি দিয়ে করা যায় এমনি এমনি করলাম ত্রিপুজ দিয়ে করলাম হবে না আশা করি বুঝতে পারছো সোজা অঙ্ক এগুলো আমরা এখানে আরেকটা অঙ্ক করব এটা আরেকটা অঙ্ক করব আমরা একটু আগে যে অঙ্কটা করলাম এটা ঠিক ওই অঙ্কের মতোই চিত্রটা হবু হয়ে কি দেখো এখানে তিন মিটার ছিল এখানে তিন মিটার চার মিটার এরকম ছিল না ডি ব্লক ছিল চল্লিশ নিউটন মিটার তিরিশ নিউটন মিটার কে এসি বিশ নিউটন মিটার এ বি এসি এরকম ছিল তো তাই না কিন্তু চিত্র এক হইলো অঙ্কটা আলাদা চিত্র আগের অঙ্কের মতো এই যে আগের অঙ্কের চিত্রটা এরকম ছিল দেখো এই যে এটা আর এটার চিত্রটা আগের মতোই কিন্তু প্রশ্নটা আলাদা আমি প্রশ্নটা পড়ি যদি ডি ব্লকের ওজন ডি ব্লকের ভর দেওয়া আছে দুই কেজি ও আগে এর অঙ্কে এই ডি ব্লকের ভরটাই আমরা বের করছি এই যে এটাই বের করছিলাম কিন্তু এখন এটার ভর দেওয়া আছে দুই কেজি এটার ভর দেওয়া আছে দুই কেজি ওকে তার মানে এটার ওজন কত হবে এম জি ভর ইন্টু তোমার ওই কি বলে জি ও বিকশের তরণ আচ্ছা এবং ডি ব্লকটি প্রদর্শী চিত্রের মধ্যে সাম্যাবস্থায় ঝোলানো থাকে তবে প্রতিটি স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন বাহির করো ও আচ্ছা তার মানে আগে রঙে এই এ বি স্প্রিংয়ের অবিকৃত অবস্থায় দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল কিন্তু এখন দৈর্ঘ্য দেওয়া নাই এখন বলছে এই এ বি স্প্রিংয়ের জন্য একটা ডেল পাওয়া যাবে ডেলটা কত এ সি স্প্রিংয়ের জন্য একটা ডেল পাওয়া যাবে মানে দৈর্ঘ্য পরিবর্তন আর এই এই এ ডি স্প্রিংয়ের জন্য একটা দৈর্ঘ্য পরিবর্তন মানে ডেল চাইছে কোনটা আমি বলি দেখো আমি লিখে দিই হ্যাঁ আমাদের চাইছে এ ফিজিক্যাল টু কে ডেল না এ ফিজিক্যাল টু কে ডেল তাহলে আমরা তিনটা সূত্র লিখতে পারি একটা লিখতে পারি এফ এ বি এফ এ বি ইজিক্যাল টু কে এ বি ইন্টু ডেল এ বি লিখতে পারি না এই সূত্র অনুসারে এই এ ফিজিক্যাল টু কে ডেল তাহলে এফ এ বি স্ট্রিংয়ের জন্য লিখছি আমরা এই যে এ বি স্ট্রিংয়ের জন্য এফ এ ফিজিক্যাল টু কে বি ডেল বি তাহলে এ সি স্ট্রিংয়ের জন্য লিখতে পারি না তাহলে লিখতে হবে এফ এ সি এফ এ সি ইজিক্যাল টু কে এ সি ইন্টু ডেল এ সি কে এ সি ইন্টু ডেল এ সি আবার এই এ ডি স্ট্রিংয়ের জন্য লেখা যায় না এ ডি স্ট্রিংয়ের জন্য এফ এ ডি 
মানে এ এ ডি স্ট্রিং এ ডি স্ট্রিং এর বল ইজ ইকাল টু ইজ ইকাল টু কে এ ডি ইন টু ডেল এ ডি তার আমাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই জিনিসটা চাইছে এই যে জিনিসটা চাইছে এই ডেল এবির মান কত ডেল এ সির মান কত আর ডেল এ ডির মান কত আর এটার মান অঙ্কে দেওয়া আছে কে এবির মান দেওয়া আছে তিরিশ নিউটন মিটার কে এস এর মান দেওয়া আছে বিশ নিউটন পার মিটার আর কে এ ডির মান কত দেওয়া আছে কে এ ডির মান দেওয়া আছে চল্লিশ নিউটন পার মিটার তার মানে আমরা যদি এইটা এইটা এবং এইটার মান জানি তাহলে আমরা বের করতে পারবো এখান থেকে একটা বের করতে পারবো যদি কি এফ এফের মান বের করতে পারি তাহলে ডেল এফির মান পাবো এফ এস এর মান যদি জানি তাহলে ডেল এস এর মান পাবো আর এফ এডির মান যদি জানি ডেল এডির মান পাবো ঠিক আছে এখন আমি সিম্পল পাটটা আগে শেষ করি পরেরটা পরে আগে সিম্পল পাটটা শেষ করি সিম্পল পাট হয়েছে আমরা এই এ ডি স্ট্রিংয়ের জন্য এ ডি স্ট্রিংয়ের জন্য সূত্র লেখি দেখো এ ডি স্ট্রিংয়ের জন্য সূত্র হবে এই যে একটু আগে লেখলাম ওইটাই এ ডি স্ট্রিংয়ের জন্য সূত্র হবে এফ এ ডি ইজিক্যাল টু কে এ ডি ইন টু ডেল এ ডি এখানে দেখো এই এফ এ ডি মানে এফ স্ট্রিংয়ের বল এই যে স্ট্রিংয়ের বলটা হয়েছে এর ওজন আমি একটু আগে বললাম যে এই স্ট্রিংয়ের মধ্যে যে বলটা কাজ করবে এটা হয়েছে এই ব্লকের ওজন তাহলে এফ এটির বদলে আমরা লিখতে পারি এম জি এফ এটির বদলে এম জি লিখতে পারি না বল মানে এই স্ট্রিংয়ের বল মানে কি এটার ওজন ঠিক আছে এটা লিখতে পারি তো আচ্ছা আমরা ডাইরেক্ট মান বসে দিই বা লিখতে পারি আমরা এটা বা লিখতে পারি এফ এ ডি সমর্থন এম জি এম এর মান অঙ্কে দেওয়া আছে দুই কেজি টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান ইজিক্যাল টু কে এ ডির মান অঙ্কে দেওয়া আছে দেখো চল্লিশ এই যে চল্লিশ চল্লিশ ইন্টু ডেল এ ডি এখানে ক্যালকুলেশন করলে ডেল এ ডির মান চলে আসছে এটাই অ্যান্সার এটা হচ্ছে সহজ পাটটা আর একটা আর দুইটা আসছে দুইটা পরে বের করি ডেল এ ডি বের করবো ডেল এডির মান আসবে তোমার পয়েন্ট ফোর নাইন মিটার এটা হচ্ছে অ্যান্সার পয়েন্ট ফোর নাইন মিটার এটা হচ্ছে অ্যান্সার ওকে এটা আসলে ফ্রিবডি ছাড়াই অঙ্ক হয়ে গেলো তাই না ফ্রিবডি ছাড়াই আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেছে কিন্তু বাকিগুলো করতে গেলে ফ্রিবডি লাগবে আমাদের আমাদের ফ্রিবডি ছাড়াই সহজ পাটটা হয়ে গেলো এখন আমরা ফ্রিবডি করবো ফিবুটি করার জন্য এই চিত্রের জন্য একটা কপি নিয়ে আসি একটা একটা কপি একটা একটা চিত্র কপি করে নিয়ে আসি এখানে হ্যাঁ আমরা এখানে কাটবো এখানে কাটবো এখানে কাটবো আর এখানে কাটবো তাই না ওই আগের মতো আগের মতো আগের অঙ্কটা যারা করছো তারা জানো এখানে দুইটা কোন আমি বে করছিলাম মনে করে দেখো দুইটা কোন বে করছিলাম মনে আছে তো দুইটা কোনের কথা একটা থিটা একটা ফাই ধরছিলাম আগের অঙ্কে দেখো এই যে এই যে এখানে একটা থিটা ধরছিলাম আর একটা ফাই ধরছিলাম থিটার মানুষ ছিল ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি আর ফায়ের মানুষ ছিল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি লেখে লি লেখে ফেলি দেখো এটা বের করতে পারবো না আগের অঙ্কে করছি আমরা এটা এটা হচ্ছে ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি আর এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এই দুটো অ্যাঙ্গেল আমরা বের করছিলাম ওকে ছত্রিশ দশমিক ছিয়াশি আর এটা আচ্ছা এখন আমরা ফিবটি করলে ফিবটিটা দেখতে এরকম হবে আমরা কিন্তু ল্যামি দেখ করবো না এটা ল্যামিদের না করে ত্রিভুজ দেখ করবো তাহলে ফিবটিটা করি আগে অন্তত ফিবটিটা দেখতে এরকম হবে এইটা একটা নিচের দিকে একটা এই দিকে আর একটা হচ্ছে এই দিকে একটা এই দিকে একটা বল এই দিকে আর একটা আর এই দিকে একটা বল আর এই অ্যাঙ্গেলগুলো আমাদের এখানে আছে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল আছে 
सौ तेज दशमिक सियासी सौ तेज दशमिक सियासी और ये एक एंगल आ पैंतालिस डिग्री यार मान हो तुम एफ एफ ए वि एर मान क्यों हमें जानी ना एन एफ ए वि और एक मान हो एफ ए सी एफ ए सी और यार मान हमें जानी एटार मान हो वस्तुटार ओजन एम इंटू जि एम एर मान हो टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन नाइन पॉइंट एट वन ठीक है हमारे क्योंकि लागे एफ ए वि और एफ ए सी ए दूटा मान लागे एफ ए वि लागे और एफ ए सी लागे ठीक है हमारे एन त्रिभुज बनाए फिली त्रिभुज बनाए फिली एखे लैमिदे कर लैमिदे कर ले सोजा हो जाए कारण त्रिभुज बनाते गले मैं समय नष्ट हार कथा जार कारण एखे लैमिदे कर क्योंकि अभी मन कर त्रिभुज बनाते गले तुम्हारे समय नष्ट हार कथा वोटा अंगेलगुल्लो बे करते गई समय लागे अंगेलगुल्लो बे करते लैमिदे करते गले अंगेल लागे क्यों तेल मैं त्रिभुज बनाए फिली तुम इच्छा कर लैमिदे करो समस्या नहीं क्योंकि त्रिभुज प्रैक्टिस हो जाए हमें तैना त्रिभुज कर ले प्रैक्टिस हो जाए तेल सोजा बहटार ऊपर दिखे दिए दी टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन आगे मत ये दिल एक बाहु और ये एफ एफर बाहट है ये एफ एर बाहटा ये मैसे दी त्रिभुज देखते ए रकम है मानगुल बसाले तुम बुझते बस कि लिखी हमें एरसनगले दिए दी एट टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन अच्छा एट एफ ए वि एट एफ ए वि एट एफ ए सी हाँ जी एट एफ ए सी हमारे अंगेलगुल लागे अंगेलगुल तुम्हार पैंतालिस डिग्री ये पैंतालिस डिग्री ए अंगल बे कर मन आ देखो तो तिप्पन्न दशमिक वन फोर गत अंकर मध्य एक तो आगे अंक कर तिप्पन्न दशमिक वन फोर ये अंगलटा छियाशी दशमिक कत दिन छो मना नहीं छियाशी दशमिक वन फोर मना है छियाशी दशमिक वन फोर तेल त्रिभुज एके फिलसी एन त्रिभुज सैन सूत्र प्रयोग कर दीब सैन सूत्र प्रयोग कर दी अंक हो जाए त्रिभुज सैन सूत्र प्रयोग करी एफ ए वि सैन पैंतालिस डिग्री देख एफ ए वि सैन पैंतालिस डिग्री इजिकल टू एफ एस सी एफ ए सी सैन तिप्पन्न दशमिक वन फोर सैन तिप्पन्न दशमिक वन फोर इजिकल टू टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन बाग सैन छियाशी दशमिक वन फोर सैन छिया एखान देखो आप इजिकल टू समान ये जो ये समान समान लिखी तेल एफ एस सर मान चले आस एफ एस सर मान चले आस और प्रथम टाइजिकल शेषा जो लिखी तेल एफ एफर मान चले आस प्रथम टाइजिकल शेषा लिखले एफ एफर मान चले आस एफ एफर मान आस तुम्हारे एरक एफ एफर मान चले आस अच्छा एखे एक संक्षेप करते दरकार क्योंकि डेल तैना डेल दरकार ना हमें एक संक्षेप करते एफ एफर बदले ये एफ एफर बदले लिखे फिलते पर लाइने लिखी संक्षेप ना कर लाइने लिखी बात डेल दरकार ना आलदा ना कर लिखते पर रखम एफ एफर बदले लिखे फिलल के डेल के डेल के मान कत ए वि धरना के हो त्रिस इंटू डेल ए वि 
এফ এফ এর বদলে তিরিশ ইন্টু ডেল এবি আর নিচে সাইন পঁয়তাল্লিশ সাইন পঁয়তাল্লিশ ইজিক্যাল টু এফ এসির বদলে লিখতে পারি কে ডেল এসি এই এসি তার ডেল কত এই যে এসির জন্য ডেল এসি বিশ বিশ ইন্টু ডেল এসি আর নিচে হচ্ছে সাইন তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান ফোর সাইন তিপ্পান্ন দশমিক ওয়ান ফোর ইজিক্যাল টু এই যে টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান সাইন ছিয়াশি দশমিক ওয়ান ফোর এখন এই প্রথমটা ইজিক্যাল টু শেষটা লিখলে ডেল এবির মান চলে আসবে ডেল এবির মান চলে আসবে এটি আমাদের অ্যান্সার কিন্তু আর দ্বিতীয়টা ইজিক্যাল টু শেষটা লিখলে ডেল এসির মান চলে আসবে এখান থেকে ডেল এসির মান চলে আসবে ঠিক আছে ডেল এবির মান আসবে তোমার পয়েন্ট ফোর সিক্স মিটার পয়েন্ট ফোর সিক্স তোমরা ক্যালকুলেশন করে দেখবা পয়েন্ট ফোর সিক্স মিটার এটা একটা অ্যান্সার আমাদের এখন কি শুধু ডেল চাইছে তাই না আর ডেল এসির মান হয়েছে তোমার পয়েন্ট সেভেন নাইন মিটার পয়েন্ট সেভেন নাইন মিটার এটা একটা অ্যান্সার ওকে দুইটা অঙ্ক করলাম স্প্রিং অঙ্ক আসলে খুবই সহজ আমরা এখন এই অঙ্কটা করবো আর একটা অঙ্ক করব অঙ্কটা একটু পড়ো নিচের চিত্রে নিচের চিত্রে চল্লিশ কেজি ওজনের একটি ব্লক সাম্যাবস্থায় আছে মানে এই ব্লকটা চল্লিশ কেজি ওজনের একটা ব্লক সাম্যাবস্থায় আছে যদি এ বি স্প্রিং এর অবিকৃত অবস্থায় দৈর্ঘ্য দুই মিটার তার মানে এই এ বি স্প্রিং এর এ বি স্প্রিং এর অবিকৃত অবস্থায় দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দুই মিটার আগের অঙ্কের মতো ওই যে একটা অঙ্ক করছিলাম তাই না এরকম তিন তিন ছিল আচ্ছা হয় তবে স্প্রিং এর স্টিফনেস বাহির করো এই এ বি স্প্রিং এর কে বাই করতে বলছে এই বি স্প্রিং এর কে বাই করতে বলছে এটা একটা সোজা অঙ্ক আমি টোটালটা করো আপনার দেখো এমনি এ বি স্প্রিং এর এখন কার দৈর্ঘ্য বের করতে পারবা এটা যদি তিন হয় দুই হয় এই যেটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে দুই মিটার একটা ত্রিভুজ চিন্তা করো এখানে এই যে এখান থেকে এদিকে একটা ত্রিভুজ চিন্তা করো এই যে ত্রিভুজটা এটা হচ্ছে দুই মিটার তাহলে এটা তিন মিটার দুই মিটার ঠিক আছে তাহলে ও ত্রিভুজ কত হবে ও ত্রিভুজটা কত হবে ও ত্রিভুজ ইজিকালটা হবে এ বি ইজিকালটা হবে এ বি ইজিকাল টু রোট ওভার থ্রি স্কোয়ার জোপ টু স্কোয়ার এট ইস এ বি আচ্ছা আর এ বির একটা মান আসবে মানটা কত আসে তোমরা দেখতে পারবো একটু আচ্ছা আমি দেখি ক্যালকুলেশন করে মান আসবে এ বির মান আসবে তোমার থ্রি পয়েন্ট সিক্স মিটার এই যে এখানে এ বি ইজিকাল টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স মিটার তাহলে আগের এ বি কত ছিল দুই মিটার তাহলে ডেল কত হবে বের করতে পারবো ডেল ইজিকালটা হবে এখনকার এ বির থেকে যদি আমি আগের এবি বাদ দিয়ে দিই টু মিটার বাদ দিয়ে দিই তাহলে এখান থেকে ডেল চলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার আমাদের কী চাইছে দেখো তো স্প্রিংয়ের কে বের করতে বলছে এই যে স্প্রিংয়ের এই যে কেটা চাইছে এই কেটা তাহলে আমরা লিখতে পারি এফ এ বি ইজিক্যাল টু কে ডেল কে ডেল না এই ডেলের মানটা কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আর এই এফ এর মান এই এফ এর মান যদি আমি বের করতে পারি এটা ফ্রি বডি করবো এখানে এটা ফ্রি বডি করবো ফ্রি বডি করার পরে এখানকার এফটা বের করবো লাইমি সূত্র দেহ হোক ত্রিভুজ দেহ হোক বের করে এখানে বসাই দিলেই আমাদের এই কে এর মান চলে আসবে সোজা অঙ্ক এটা একবার একবারে সোজা অঙ্ক আমরা আরও তিনটা অঙ্ক করব এই তিনটা অঙ্ক আরেকটা ক্লাসে করি হয়তো আরেকটা ক্লাসে কতটুকু সময় লাগে জানি না তবে আজকে তো তিনটা অঙ্ক হয়ে গেছে ক্লাসে তো এই তিনটা অঙ্ক আরও তিনটা অঙ্ক করবো আমরা আগামী ক্লাসে আজকের ক্লাস তাহলে এখানে শেষ দিচ্ছি খোদা হাফেজ